lima pengakuan anggota TWICE di tahun 2020. Banyak idola K-pop telah membuat pengakuan penuh air mata tahun ini dan anggota TWICE tidak terkecuali. Berikut adalah lima pengakuan yang dibuat oleh anggota TWICE di tahun 2020. Yang pertama, Jonghyun berbagi cerita tentang neneknya. Selama episode TWICE Says the Like, Jong Yeon mengungkapkan bahwa dia tinggal bersama neneknya sampai tahun kedua sekolah menengahnya. Jong Yeon juga mengungkapkan kalau dirinya sering mengadakan pertunjukan bakat di depan neneknya. Saya biasa mengadakan pertunjukan bakat di depan nenek saya. Saya tinggal dengan nenek saya sampai saya di tahun kedua sekolah menengah saya. Kedua orang tua saya bekerja jadi nenek saya yang membesarkan saya, kata Jong Yeon. Karena itu nenek Jong Yeon sangat menantikan debut Jong Yeon. Namun dia meninggal sebelum Jong Yeon debut. Ketika Jong Yeon mengungkapkan ini, dia tidak bisa menahan air matanya. Jadi, nenek saya sangat menantikan saya untuk melihat saya debut, tetapi dia meninggal sebelum saya melakukannya. Saya merasa sangat sedih karena itu, kata Jong Yeon. Yang kedua, Nayeon mengungkapkan cerita saat dia menangis di atas panggung. Ketika Twice menjadi bintang tamu di salah satu episode Radio Star, Nayeon berbicara tentang saat dia menangis karena kesalahan di atas panggung. Saat Twice mengadakan tur di Jepang, ada momen di mana in-air monitor Nayeon rusak sebelum pertunjukan. Karena ini, Nayeon tidak bisa memantau suaranya dan sangat gugup selama pertunjukan. Suatu saat, saya sedang tur di Jepang. Awalnya monitor in-air saya rusak. Saya tidak bisa memantau suara saya lagi. Saya tampil dalam keadaan sangat gugup dan hanya santai selama pertunjukan encore. Saya pikir saya berhasil, kata Nayan. Namun ada momen di mana Nayan secara tidak sengaja memegang mikrofonnya saat bernyanyi. Akumulasi stres Nayan akhirnya tumpah dan dia mulai menangis. Saya akhirnya memegang mikrofon secara terbalik. Saya melihatnya dan berpikir, saya mengalami gangguan mental hari ini. Dengan pikiran itu saya menangis, kata Nayan. Tiga, Mina mengungkapkan apa yang dikatakan Ji Hyo kepadanya. Ketika dia memutuskan untuk kembali dari hiatusnya pada 2019, JYP Entertainment mengumumkan bahwa Mina akan berhenti dari aktivitasnya karena dia berjuang dengan kecemasan dan ketidakamanan yang ekstrim. Sementara Mina benar-benar kembali, beberapa bulan kemudian, dia mengungkapkan bahwa dia merasa sangat takut ketika membuat keputusan ini. Syukurlah Ji Hyo bisa menyemangati Mina seperti yang dia katakan padanya. Kita bisa melakukan ini bersama, mulailah perlahan dengan melakukan apa yang Anda bisa kelola. Empat, Momo mengaku dulu takut bernyanyi. Selama episode Twice Says the Like, Momo mengungkapkan bahwa ketika dia pertama kali menjadi trainee, dia takut bernyanyi. Momo bahkan takut menghadiri kelas vokal sampai-sampai dia menangis sebelum kelas. Saya sangat khawatir tentang itu sehingga saya menangis sebelum kelas. Bahkan sebelum kelas pertama saya sangat khawatir, kata Momo. Momo kemudian mengungkapkan bahwa dia merasa dia tidak cukup terampil untuk mengambil kelas vokal. Saya seperti, saya sangat buruk dalam bernyanyi dan banyak menangis di ruang pelatihan vokal, kata Momo. Lima, Cheong memberikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar. Selama episode Hometown Report, para anggota harus menulis surat untuk satu sama lain dan surat Cheong membuat para anggota sangat tersentuh. Saya cenderung dingin, jadi saya tidak pandai mengekspresikan diri. Saya minta maaf atas hal tersebut. Saya pikir itulah yang menyebabkan saya selalu memberitahu Anda banyak hal melalui surat. Aku sayang kalian semua, kata Cheong. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-pop Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.